Aqui na Assembleia Legislativa vamos conversar com o Coronel Quintino, que participou dessa homenagem aos professores e pedagogos que foram homenageados no, pro, no projeto do deputado Vandinho Leite. Deputado, como é que o senhor observa esse momento hoje que homenageou vários professores, grandes referências acadêmicas do Estado do Espírito Santo? Olha, eu preciso parabenizar o deputado Vandinho Leite pela, pela iniciativa de trazer essa sessão solene para essa casa, de trazer para dentro da Casa do Povo a, aquelas pessoas que, que dedicam a sua vida nesse sacerdócio. Ser professor é ser um sacerdote. É aquela pessoa que, que trabalha é, buscando melhorar as pessoas, buscando não só trazer o conhecimento, mas sim torná-lo um cidadão de fato. Aquele cidadão preparado para o convívio social, aquele cidadão é consciente de sua, de sua necessidade para o todo, para compor o todo social e, e aquele, aquela pessoa que sabe que ela é fundamental para o crescimento da comunidade. Eu conversei com o deputado do PSL, é, doutor Baense, e ele questionou sobre o piso salarial, não só do professor, mas também do, 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 dos funcionários, dos policiais militares. É, a bancada da, da segurança pública da Assembleia Legislativa é, tem cobrado do governo melhores condições de trabalho e um piso salarial, um aumento para a categoria? Da, 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 da segurança? Tem cobrado não só da Polícia Militar, mas como da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, dos professores. Mas acontece é que o que nós estamos vivendo hoje é fruto de um descaso do passado. Então a gente entende que é necessário mudar. A gente entende que o governo Casagrande tem que ter a sensibilidade da mudança. Mas precisamos de reconhecer que o que ele está recebendo é uma herança maldita do último governo que não teve respeito às categorias dos funcionários públicos. Teve diálogo, você uma vez falou que o governo anterior não teve diálogo junto com a categoria. Muito pior do que diálogo. Ele então não teve respeito. Faltou respeito com os professores, faltou respeito com a saúde, faltou respeito com a segurança. Então, o atual governador ele está tendo que reconstruir, reconstruir o Estado. É um o grande estado. agregador, se relaciona muito bem com... A com diversas categorias. Né? E ele é um grande agregador, ele compõe, ele dialoga. Então, o que nós esperamos é que, durante esses quatro anos, quem pegou um, extra, um Estado falido e destruído irá recompô-lo e irá trazer realmente para os funcionários públicos, não falo só como policial militar, mas como todas as demais categorias, o policial militar é em especial porque está recebendo o pior salário hoje da, do Brasil. Mas Quanto está ele... ganhando? 2.500? 2.700. 2.700. Um policial que ganha 2.700 reais, ele não vai, não vai subir o morro, ou não vai tomar nenhuma providência com esse salário? Vai porque ele é um sacerdote, porque ele veste a farda por amor. Ele veste a farda, ele entende que a farda é a segunda pele. Mas, infelizmente, a autoestima desse policial está muito baixa. E o que, que acontece? Ele vai porque ele ama a polícia militar mas só que ele não está sendo valorizado. E eu tenho convicção, não tenho dúvida, que, que esse governante que pegou a casa destruída, que pegou essa herança maldita, ele vai conseguir colocar o Estado do Espírito Santo numa posição onde nós esperamos que é uma posição de respeito ao servidor público, porque quando você valoriza o servidor público, você está, é, 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 da mesma forma, trazendo, faz, fazendo com que ele traga uma melhor prestação de serviço, pois ele está se sentindo mais valorizado. Em relação à eleição 2020, você, vai, você é pré-candidato a Castelo, alguma prefeitura? Olha, eu ainda não pensei. Eu ainda não pensei nessa possibilidade. Nós fomos eleitos para ser deputados estaduais, nós tivemos um apoio maciço da Polícia Militar, nós tivemos um apoio maciço do Bombeiro Militar, das classes de segurança, sim, reconheço. Nós tivemos um apoio maciço de familiares, de, de ex-alunos, então, Você também é professor? Professor, 16 anos, dando aula em faculdade. Uhum. Então, meus ex-alunos... Qual assim, área que o senhor dava? Área do direito. Direito, do direito, direito penal e processual penal. Nas faculdades do sul do estado, quase todas eu trabalhei. Uhum. Então, nós tivemos um apoio maciço. É, fomos eleitos para ser deputados, para ser deputado. E hoje eu estou focando a minha missão, esse meu, esse, essa nossa função, como deputado estadual. Não penso ainda em eleição municipal. Você é filiado ao PSL, que é de um partido do nosso presidente Bolsonaro e que está em crise. É inevitável não, não, não falar sobre isso. 
Como é que o senhor aqui do Espírito Santo assiste esse conflito do PSL com a família Bolsonaro, esses conflitos que, que, que não vêm acrescentar em nada a soberania nacional? Eu vejo com muita tristeza esses conflitos internos do PSL. O PSL tinha e tem tudo para ser o partido que mais poderia eleger representantes nas prefeituras e nas câmaras municipais. Eu estava, sim, apostando e ainda estou apostando que o PSL vai resolver esses problemas internos. Eu estou muito confiante nisso e eu confio numa eleição de 2020 no qual o PSL vai deslanchar e vai trazer grande parte, vai conseguir construir grande parte dos prefeitos e dos vereadores. Esse conflito que acontece em, 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 no, no Congresso, você pensa que pode fragilizar o, o partido e na próxima eleição a, a esquerda pode voltar com mais força, já que eles são tão corporativistas, eles são tão unidos e a sociedade pode utilizar esse conflito visto pelo PSL. Fala, o PSL é desorganizado, a esquerda é mais organizadinha, vamos voltar nele novamente. Você... Eu não, eu acredito que não. Eu acredito que, que a comunidade, que a população já sentiu por 16 anos que não quer re... que continue esse governo de esquerda como nós tivemos a oportunidade de vivenciar. Tiveram um projeto de poder, não um projeto de governo para governar o Brasil, com decência. Então a comunidade não quer mais isso. Eu não acredito que, que isso vai repercutir num aumento da aceitação da esquerda. O senhor mudaria de partido no futuro? Já existiria essa possibilidade ou não? Nunca passou pela sua cabeça? Ainda não passou pela minha cabeça. Não passou pela cabeça mudar de partido, ainda mais que eu fui eleito pelo PSL. E hoje o PSL é o meu partido e no momento, na, na atual conjuntura, 2019, eu ainda não pensei em poder mudar de você, partido. Você falou em jogo de poder entre a esquerda. É, o que nós percebemos é que exige um jogo de poder, tanto da esquerda como da direita, centro-direita. Me parece que o Congresso, a única, a única coisa que eles realmente querem, é claro que existem as, as, as exceções, é o poder. Isso indiferente de de esquerda ou de direita, ou, 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 ou não? Você acha que é mais a esquerda que tem esse, essa, essa característica de poder? Ou todo político que está lá no Congresso realmente está preocupado em o seu poder privado? Veja bem... É ele... claro que toda regra tem exceção. Exatamente, era isso que eu, era isso que eu ia te falar. Existe toda regra tem sua exceção. É... Eu vejo que o PSL, alguns têm um projeto de poder. Mas eu vejo no principal líder do PSL hoje que é o Jair Bolsonaro, ele não tem projeto de poder, de permanecer no poder. Ele tem um projeto de trabalho e ele está executando um trabalho muito bom voltado para o bem-estar da comunidade. Então pode ser que no PSL tenha um ou outro que tenha esse projeto de poder. Mas... O projeto, tanto que o projeto, eu acho que o PSL tem um projeto de poder, tanto que ele o desmembrou lá, lá, lá fora. Né? Eles estão em conflito, provavelmente por causa do poder. Do poder. Infelizmente, muitos dizem, essa não é a minha fala, mas a fala de muitos, que cresceu muito o fundo eleitoral, que cresceu muito o fundo partidário, talvez o esse dinheiro. crescimento... O ano que vem, ano eleitoral, e eles querem esse fundo partidário, que deve ser muito dinheiro. Existe essa possibilidade, mas é o que... E o que nós estamos falando é uma discussão empírica, a gente não tem certeza de nada. De né? nada, não tenho certeza de nada. Enfim, é, Coronel, eu agradeço. Qual seria a sua última mensagem para o nosso público do mundo virtual? Olha só, é, eu digo que a última, a última mensagem do dia é que nós estamos vivendo um momento muito complicado, um momento político muito complicado no Brasil. E eu tenho visto uma mudança muito boa, uma mudança muito grande Nessa o comportamento nossa... das pessoas. Né? Das pessoas, da cobrança. E isso reflete no trabalho do político. Talvez por causa é, dessas redes sociais, dessas, dessa, a, dessas comunicações a, imediatas. A, 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 a comunicação está mais democrática, né? a política democratizou-se, né? as pessoas estão mais 
percebendo quem é quem. O ano que vem vai ser uma eleição muito complexa. Muito como... complexa. Então a minha mensagem é fique de olho no em, seu político. Em quem vai votar. Em quem, vo... em quem vai votar e em quem você votou. Cobre de quem você votou postura ética. Cobre de quem você votou uma postura digna. Cobre de quem você votou uma pessoa que não se envolva em qualquer tipo de corrupção. Conversamos aqui com o deputado Coronel Quintino e professor aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado.